வணக்கம் இந்த டுடோரியலில் எக்ஸலோட ஃபார்முலாஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபார்முலானால் என்ன ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அதுக்கு உண்டான வித்தியாசம் என்ன அது எப்படி யூஸ் பண்ணி எக்ஸலில் எப்படி ஃபுல்லாக பயன்படுத்திக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இந்த டுடோரியலில் ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அது ஒரு வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுது இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே ஈக்வல்ட் ஈக்வல்ட் போட்டு தான் நம்ம எழுதுவோம் ஈக்வல்ட் போட்டு நம்ம எதை ப இந்த செல்லுக்குள்ளார பண்ணாலும் அதனுடைய ரிசல்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்கள் ஈக்வல்ட் போட்டு எழுபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் பன்னெண்டு அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா அது ஒரு ஃபார்முலா அதாவது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண சொல்கிறோம் இதுக்குண்டான ரிசல்ட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஈக்குவல் சைன் போட்டாவே அது ஒரு ஃபார்முலா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒர்க் ஷீட்டுக்குள்ளாரையே இருக்கிற வேல்யூஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படி இங்கே பாருங்கள் ஈக்குவல்ட்டு பி ஃபோர் பார் பி ஃபைவ் அப்படின்றது ஒரே ஒர்க் ஷீட்டில் அதே ஒர்க் ஷீட்டில் இருக்கிற வேல்யூவை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தலாம் இதே வேறு ஒரு ஒர்க் ஷீட்டில் அதாவது இன்னொரு ஒர்க் ஷீட் இருக்குது அந்த ஒர்க் ஷீட்டில் இருக்கிற வேல்யூஸை வச்சு நான் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஈக்குவல்ட்டு பி ஃபோர் ஷீட் ஒன் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்லாமெட்ரி சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் பி ஃபைவ் அதாவது பி ஃபோர்ன்றது இந்த ஒர்க் ஷீட்டில் இருக்கிற வேல்யூவும் பி ஃபைவ் அப்படின்ற வேல்யூ வந்து ஷீட் ஒன் அப்படின்ற ஒர்க் ஷீட்டில் இருக்கிற வேல்யூவும் எடுத்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம் அப்புறம் பார்த்தோம்னா அனது ஒர்க் புக் இன்னொரு ஒர்க் புக்கே எடுத்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா கூட எக்ஸலில் பண்ண முடியும் அதுக்கு பாருங்கள் ட்ரேசிங் டாட் எக்ஸல் எஸ்எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒர்க் புக்கில் இருந்து அதில் இருக்கிற ஷீட் ஒனில் இருக்கிற வேல்யூ பி அதில் இருக்கிற வேல்யூ நைன் பி நைன் இதை எடுத்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும்னு ஒரு ஃபார்முலாவை கொடுத்துருக்கோம் இப்படி இந்த ஒர்க் புக் ஒர்க் ஷீட்டில் இருக்கிற வேல்யூவும் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் வேறு ஒர்க் ஷீட்டில் இருக்கிற வேல்யூவும் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாத வேறு ஒர்க் புக்கில் இருக்கிற வேல்யூ வச்சு கூட நம்ம எக்ஸலில் கால்குலேஷன் போட முடியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேசிங் டாட் எக்ஸல் எஸ்எக்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளார இருக்குது இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளார இருக்கிறது தான் வேறு ஒர்க் புக்காக குவிக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே டாலர் சைனும் இருக்கும் இந்த டாலர் சைன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஒர்க் ஷீட் ஒன்றில் இருக்கிற அந்த வேல்யூ மாறக்கூடாதுன்றதுக்கு மாறாத வேல்யூவாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த டாலர் சைன் வருது அது மட்டும் இல்லாமல் டாலர் சைன் வந்து நைனுக்கும் இருக்குது அதாவது பி நைன் மட்டும்தான் வந்து நான் இதில் எடுத்துக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கரெக்டான மாறாத ரேஞ்சை கொடுக்குறதுக்காக இந்த டாலர் சைனை யூஸ் பண்ணிடும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது எக்ஸலில் ப்ரீ பில்டாக இருக்கக்கூடிய கால்குலேஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம சின்டெக்ஸ் ஒன்று எழுதுவோம் இந்த சின்டெக்ஸ் அப்படின்றது வந்து கிராமாட்டிக்கலாக நம்ம அந்த எது வந்து ஃபங்க்ஷனில் வரணும் அப்படின்றது தான் சின்டெக்ஸ் இது தான் ப்ரீ பில்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை மட்டும்தான் நீங்கள் உள்ளீடு செய்ய முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்புட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்புட்ஸ் வந்து ஆர்கியூமெண்ட்ஸாக இருக்கும் அந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி ரிசல்ட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று இந்த சம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த சம்முன்றது ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கோம் இது சம்முன்னு போட்டு ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டாவே ப்ராக்கெட்டில் ப்ராக்கெட் போட்டாவே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளார பார்த்தீங்கன்னா D3 த்ரீ கோலன் டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இது தான் வந்து ஆர்கியூமெண்ட் இன்ஃபுட் வேல்யூ இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறோம் சம் அப்படின்னா அதாவது கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இது கூட எஃப் த்ரீ கோலன் எஃப் ஃபைவ் இந்த ரெண்டு ரேஞ்சையும் நம்ம கூட்ட சொல்கிறோம் டி த்ரீ கோலன் டி ஃபைவ் அப்படின்ற ரேஞ்சையும் எஃப் த்ரீ கோலன் எஃப் ஃபைவ் அப்படின்ற ரேஞ்சையும் கூட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்ஸு நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த சம் அப்படின்றது தாங்க ஃபங்க்ஷன் இந்த ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த டி த்ரீ அண்ட் டி ஃபைவ் அப்படின்றது தான் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் சில இடங்களில் நம்ம ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணி வரதும் பார்த்திங்கன்னா ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் தான் இங்கே ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டி த்ரீ கோலன் டி ஃபைவ் அப்படின்றதும் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டு எஃப் த்ரீ கோலன் எஃப் ஃப
formula. Function அப்படின்றது வந்து Excelல் இருக்கினே இருக்குக்குக்குக்கு கொடிய built-in calculation. அதாவது இந்த methodலதான் calculate பண்ணுனும் அப்படின்னும் ஒரு function இருக்கினே set பண்ணும் சிருக்காங்கள்லியா, அதுதான் function. அது குள்ளார் நீங்கள் குடுகிற value வைச்சி, அது calculate பண்ணிரத்து வேர்த்தான் formula.